Olá, eu sou a prof. Sara Ferreira e uma história eu vou contar. E a história de hoje é a lenda dos tambores africanos. Vou fazer a minha versão desse conto popular. Diz a lenda que certa vez alguns macacos de nariz brancos que moravam lá na África queriam pegar a lua para trazer para a terra. Mas como eu fazer isso? Numa certa manhã, o menorzinho dos macacos teve uma ideia genial. Disse para os colegas, vamos subir um em cima do outro até alcançarmos a lua para trazer para a terra. E assim eles fizeram. O maior deles disse, eu vou ficar aqui embaixo. E começaram a subir, tu, 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 um por cima do outro. E foram fazendo uma torre gigante de macaquinhos, subindo, subindo, e o maior se equilibrava, e o menor, e eu, e já estamos quase alcançando, e foram subindo, subindo, e com uma torre gigante, gigantesca, e a torre foi se inclinando, então, quando o menorzinho do macaco subiu até lá em cima, os outros se desequilibraram e caíram na terra. E o menorzinho ficou lá em cima. E quando eles caíram, a lua deu a mão para ele. E ele ficou lá em cima com a lua. E eles criaram uma linda amizade. E a lua presenteou ele com um tamborzinho. Ah, e ele era muito esperto. Rapidinho já começou a tocar o tambor. A lua ficou muito feliz com seu macaquinho e o tamborzinho. Mas os dias foram se passando e o macaquinho começou a sentir saudade da sua família, daquelas bananas madurinhas, amarelinhas, e falou com a lua. Lua, eu gosto muito de você, mas eu queria voltar para a terra para ver a minha família, os meus amigos. A lua disse, ah, tá bom, então eu vou te ajudar. Faz assim, vamos combinar. Eu vou soltar você bem devagarzinho lá para a terra e você, quando chegar lá na terra, você toca o seu tambor que eu vou ouvir daqui de cima e eu corto a corda, está bem? Ah, está bem, combinado, combinado. O macaquinho era o mais corajoso e o mais que a lua que confiou nele nessa palavra. Então, ela botou o macaquinho dentro do tamborzinho e começou a desenrolar o macaquinho. Desenrolar para ele cair lá na terra. E ele foi descendo, 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 mais enroladinho lá no seu tamborzinho. E a lua foi desenrolando ele, desenrolando. Quando ele estava um pouquinho perto da terra, ele estava Tão feliz que não aguentou e tocou o tamborzinho devagarzinho, achando que a lua não ia escutar. Mas a lua, que estava prestando muita atenção, ouviu aquele toque. Ela pensou, ele já deve ter chegado na terra e cortou o tamborzinho. E o macaquinho caiu lá na terra. Ah! E uma menina que estava passando por ali, viu o macaquinho no chão com o tamborzinho e pegou. E o macaquinho, em suas últimas palavras, falou para a menina, leve o seu tambor, o tambor para a sua tribo. E o macaquinho ficou ali e a levou correndo, o macaquinho e o tamborzinho, lá para a sua tribo. E chegou lá, explicou toda a história do macaquinho e do tamborzinho. E a tribo africana começou a construir muitos tambores e, e rapidinho toda a tribo toda a África já estava tocando os tambores e virou um grande símbolo da África, os tambores africanos se você gostou deixe seu joinha, se inscreva aqui no meu canal se não é inscrito, já é inscrito muito obrigada lembrando que esses tamborzinhos também estão disponíveis os passo a passo aqui no meu canal no YouTube para você fazer e brincar aí com essas crianças. Um grande beijo. Tchau!